Hello my dear students, I am Ramesh Bera, currently I am studying first year MBBA student in Midhanapur Medical College and Hospital. In this video I will discuss how to score more than 330 plus marks in biology in NEET 2021 paper. Okay, and myself I scored 332, yes 332 marks in NEET 2020 exam and biology is, is my one of the best and favorite subject uh, from class 10 so let's start with the video chalo start kori ar ei challenge tar naam need guide in bengali so ami ei video te ami bengali tei bolbo thik ache ar tomader jodi oshubidha thake tale tumra kintu bolte pare je dada bengali te amra bujhte pacchi na tale etake either hindi te bolo or english e bolo tao ami chesta korbo tarpor tobe ei video ta particularly bengali te আমি বল করছি ঠিক আছে তো প্রথম স্টেপ শুরু করছি চলো প্রথম স্টেপে তোমার থেকে যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে না সবাই তোমরা জানো যে আমাদের বায়োলজিতে পুরো মোটামুটি 360 এর মধ্যে অর্থাৎ 90 क्वेश्चन এর মধ্যে 80 থেকে 85 क्वेश्चन দে আর ডাইরেক্টলি फ्रॉम एनसीईआरटी টেক্সট বুক এটা তোমরা প্রত্যেকই জানো সো সূত্রম কি করতে হবে এনসিআরটি বইটাকে বলো 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 এনসিআরটি বইটাকে পুরো চিঠে ফেলতে হবে কিভাবে চাটবে একদম লাইন বাই লাইন করে পুরো চিঠে ফেলতে হবে এক নাম্বার পয়েন্ট ठीक है जे पहलम स्टेप है एनसीईआरटी ईच लाइन यस ईच लाइन आपको अच्छी तरह से करनी है अच्छी तरह से एवं पुत्तिक टा लाइन पूरा शो में एमसीक्यू फॉर्मेट में पानी है पुत्तिक टा लाइन पुत्तिक टा एवं पुत्तिक टा लाइन जाके ऐसे एग्जामिनर माइंड ही सेवे पानी है ऐसे एग्जामिनर माइंड ही सेवे पानी है जाते एग्जामिनर इलान देगी की क्वेश्चन पता रहे ओइलान देगी की क्वेश्चन पता रहे ए भाव पूरी बे सब उस ठीक है जे कौन चैप्टर बोलो डाइजेशन एब्जोर्प्शन बोलो ब्रीथिंग एक्सटेंशन ऑफ गैस बोलो जे चैप्टर ही पढ़ो ना कहनो सो जाके पूरा पुत्तिक टा लाइन ऐसे एग्जामिनर माइंड ही सेवे पूर्त होवे ठीक है जे ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट ही सेवे पूर्त होवे पहलम स्टेप है তারপরে দ্বিতীয় স্টেপে এনসিআরটি বেস এমসিকিউ করতে হবে সেটা তো তোমরা প্রত্যেকই জানো এতদিন ধরে করেই এসেছো যারা যারা प्रिपरेशन নিচ্ছো এনসিআরটি বেস এমসিকিউ তোমাদেরকে করতে হবে কোথা থেকে করবে এটা একটা বড় প্রশ্ন ফিঙ্গার টিপস থেকে করো নিড গাইড থেকে করো এমটিজি থেকে করো যেখান থেকে করো জানো সেটা এনসিআরটি বেস এমসিকিউ হয় হ্যাঁ যদি তোমরা কোচিং থেকে করে এসেছো এতদিন ধরে কোচিং ম্যাটেরিয়াল লাইক আকাশ অ্যালেন তো সেখান থেকেই করো কিন্তু শর্তটা কি সেটা যেন এনসিআরটি বেস এমসিকিউ হয় এনসিআরটি বেস এমসিকিউ যদি না হয় তাহলে সেই क्वेश्चन কিন্তু করার কোনো मतलब নাই এ বিকজ 2018 পর থেকে প্যাটার্ন এমন হয়ে আসছে না শুধু এনসিআরটি বেসই क्वेश्चन আসছে সেই জন্য আর কি দ্বিতীয় স্টেপে এটা কার্ড নিয়ে আমি লিখে নিয়েছি কি কি করতে হবে সেই পয়েন্টগুলো আমি সব লিখে নিয়েছি ঠিক আছে তো সেই পয়েন্টগুলো আমি তোমাদেরকে বলে বলে শোনাচ্ছি তৃতীয় স্টেপে কি করতে হবে তোমাকে এটা সবথেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কারণ এটা অনেকেই মিসিং করে সেটা হচ্ছে এনসিআরটি পড়ার সময় তোমরা তোমরা উইক পয়েন্টের লিস্ট বানাবে হ্যাঁ এনসিআরটি পড়ার সময় তোমরা তোমাদের উইক পয়েন্টের লিস্ট বানাবে অ্যাটলিস্ট একটা ডায়রি বানাবে আমি এই খাতাটা বানিয়েছিলাম আজকে আমি খেতে বার করে এলাম তো এই খাতার মধ্যে আমার সব উইক পয়েন্টের লিস্ট বানানো থাকতো দেখতে পাচ্ছ আই থিঙ্ক ক্লিয়ার ইজ ইট ক্লিয়ার হুম এটা অর্থাৎ এরকম একটা উইক পয়েন্টের লিস্ট বানাবে যেখানে তোমার যত ডাটা যত ফ্যাক্ট যত সাল যত মানে ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল লাইক মরফোলজির মধ্যে তো সেই সব জিনিসগুলোকে এইখানে নোট ডাউন করবে কোথায় তোমার হচ্ছে উইক পয়েন্ট লিস্টে এবং লাস্ট মোমেন্টে ওটা কিন্তু বহুত যাদা ইম্পর্টেন্ট হোক কারণ দেখো লাস্টে তোমরা এক সপ্তাহ বা দু তিন দিন বাকি থাকতে না পুরো গোটা বই ইলেভ টুয়েলভের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পুরো গোটা বই তোমরা রিভিশন মারতে পারবে না তো তখন এই শুধুমাত্র এই ফ্যাক্টগুলো দেখেই তোমাদেরকে চলে যেতে হবে তখন তোমাদেরকে কিন্তু এই দুটো সব ফ্যাক্টগুলো দেখেই যেতে হবে কোনগুলো লাইক শাল টাল একটা ইনসিডেন্ট বলি একটা ইনসিডেন্ট বলি পরীক্ষার দিন মানে যেটা নিট দু হাজার কুড়ি তেরোই সেপ্টেম্বর হয়েছিল তো পরীক্ষার দিন আমি সকালবেলা বাথরুমে বসে দুটো অ্যানিম্যাল কিংডম এর এক্সাম্পেল দেখছিলাম আর সত্যি কথা বলতে এতটাই আমি লাকি ছিলাম যে দুটো এক্সাম্পেলই পড়েছে বাথরুমে বসে ইয়াস মানে বাথরুমে বসে টয়লেট করছে আর বসে বসে এইভাবে এক্সাম্পেল দেখছে এইভাবে এক্সাম্পেল দেখছি দেখে তাই পড়েছে কারণ আমার এক্সাম্পেলের একটা লিস্ট বানানো ছিল ঠিক আছে আর এই পিছন থেকে যে দেয়ালটা দেখতে পাচ্ছে পুরো দেয়ালে সব চিটানা ছিল সব আমি তুলে নিয়েছিলাম পরীক্ষার সময় এখন সব তুলে নিয়েছি এখন তো নেই এখানে তো সেটাই যাই হোক ওরকম তো ওটা পড়েছে প্লাস আমি ঠিক সকালবেলা ব্রাশ করতে করতে একটা জিনিস দেখছিলাম সেই ইকোলজি যে ডাটাগুলো না কত বায়োডাইভার্সিটি পাওয়া যায় রোবার্ট মেয়ের কত ছিল সেভেন মিলিয়ন যে কোশ্চেনটা নিট টোয়েন্টিতে অ্যাজ ইট ইজ এসে গেল তো এই জন্য তোমাদেরকে বলবো সমস্ত উইক পয়েন্ট যত এক্সাম্পল ডাটাবেস জিনিসগুলোকে এক জায়গায় নোট ডাউন করে রাখবে যাতে লাস্ট মোমেন্টে ওই জিনিসগুলো দেখে চলে যাবে ঠিক আছে এটাই আমার আসল কথা 
চতুর্থ পয়েন্টে ইয়েস এটা কিন্তু যে পয়েন্টটা আমি বলতে চলেছি এটা বেস্ট পয়েন্ট আমি জানি না তোমাদের তোমরা কেউ জানো কি জানো কি না তবে এটা খুব বেস্ট পয়েন্ট যেটা আমি এক্ষুনি বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে অডিও বুক মেকিং ডিউরিং এনসিআরটি রিডিং অর্থাৎ এনসিআরটি রিডিং করার সময় তোমরা তোমাদের অডিও বুক বানাবে তোমাদের ফোনে সবারই একটা রেকর্ডার বলে একটা অ্যাপ আছে তো সেই রেকর্ডার অ্যাপে যেইটাই তোমরা এনসিআরটি থেকে পড়ছো সাপোজ আমি ডাইজেশন অ্যাবজেপশনে পড়ছি সাপোজ আমি ডাইজেশন অ্যাবজেপশন পড়ছি তো সেটা পড়া চলকালীন না মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্টগুলোকে বা চাইলে সব পয়েন্টগুলোকে বা কনসেপ্ট পয়েন্টগুলোকে বা উইক পয়েন্টগুলোকে একটা অডিও বুকে লিস্ট বানিয়ে নেবে অডিও বুকে যেন আধ এক ঘন্টার মধ্যে পুরো চ্যাপ্টার কভার হয়ে থাকে যেমন ডাইজেশন অ্যাবজেপশন পড়ছো প্রথমে এনসিআরটিতে লেখা আছে যে ফুড ইজ দ্য বেসিক বেসিক রিকোয়ারমেন্ট অফ অল লিভিং অর্গানিজম এটা কি তোমরা তোমরা অডিও বুকে বানাতে থাকবে যে ফুড হলো আমাদের সব থেকে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট আমাদের মেজর কম্পোনেন্ট অফ ফুডের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন লিফিড ফ্যাট পড়ছে এইভাবে নিজের মতো করে করে একটা অডিও লিস্ট বানিয়ে নেবে অডিও বুক পুরো লাইন বাই লাইন করতে পারো বা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট করতে পারো মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট টপিক করতে পারো বা উইক পয়েন্ট করতে পারো সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করছে কোনগুলো করতে পারো আমি কিন্তু এইভাবে অডিও বুক বানিয়েছিলাম এবং যখন পড়তে আমার ভালো লাগতো না তখন কিন্তু আমি বসে বসে কানে হেডফোন খুঁজে দিয়ে ইনস্টেড অফ সিং গান শোনার পরিবর্তে আমি কিন্তু এই অডিও বুক শুনতাম যার ফলে কী হতো এনসিআরটির ভাষাগুলো আমার ব্রেনের মধ্যে স্ট্রাইক করতো এবং যেটা কিন্তু আমার পরীক্ষাগুলো খুব কাজে দিয়েছে তাই আমি কিন্তু এত একটা ভালো স্কোর করেছি তিনশো তিরিশের উপর বায়োলজিতে মার্কস পাওয়া মানে যথেষ্ট একটা সম্মানজনক স্কোর আমার মতে তোমাদের মতে না হতে পারে তোমাদের থ্রি সিক্সটি থ্রি সিক্সটি টার্গেট হতে পারে কিন্তু থ্রি থার্টি প্লাস ইজ যে গুড মার্কস নট এ ব্যাড মার্কস ঠিক আছে তো যাই হোক তো এটা করতে পারো অডিও বুক মেকিং ডিউরিং এনসিআরটি রিডিং তো সেটা করলে মাথার মধ্যে স্ট্রাইক হবে এবং যেটা কিনা তোমাকে পারমানেন্ট মেমোরিতে স্টোর করবে নাকি তোমার টেম্পোরারি মেমোরিতে ঠিক আছে ভাই এটা শুধুমাত্র এনসিআরটি বায়োলজির ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নয় এটা সমস্ত সাবজেক্টের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল ইন অর্গানিক কেমিস্ট্রি বলো তারপর অর্গানিক কেমিস্ট্রি কতগুলো থিওরিটিক্যাল চ্যাপ্টার লাইক বায়োমলিকলস পলিমার কেমিস্ট্রি নেবেল আমি একটা কথা বলি কেমিস্ট্রি নেবেল লাইফটাকে একটা কোশ্চেন ছিল এবছর এটা কোশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ক্যাটোনিক ডিটারজেন্ট আমি অডিও বুকে পুরো ওই পাটটা পুরোটাই অডিও বুক করেছিলাম থার্টি মিনিটের মধ্যে তো দেখি না পুরো পরীক্ষা আমি এইভাবে করেছিলাম যে পরীক্ষার সময় কোশ্চেন থাকতে পারে কোনটা ক্যাটোনিক ডিটারজেন্ট কোনটা অ্যানোনিক ডিটারজেন্ট পুরো অ্যাজ ইট ইস পুরো কোশ্চেনটা পরীক্ষা এসেছিল সব থেকে হাসার কথা আমি গাড়িতে যেতে যেতে ওই অডিও বুকটা কানে হেডফোন দিয়ে শুনে শুনে যাচ্ছিলাম যে শুধু টিক মেরেছি আমি বলে আমি যে শুধুমাত্র টিক মেরেছি যে এটা আমার অডিও বুক থেকে কোশ্চেনটা এসেছে ঠিক আছে যে শুটিং মেরেছে তো এই অডিও বুকটা করো খুব কাজ দিবে খুব কাজ দিবে ভাই আমার তো বেশ ভালো কাজ দিয়েছে ঠিক আছে চলো এবারে এটা সবের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল আর পান পঞ্চম পয়েন্টে বলবো সবার সাথে টেস্ট দিবে তাহলে দেখা যে কোনো একটা চ্যাপ্টার সাপোজ ডাইজেশন অ্যাবজেপশন আমি বলছি হিউম্যান ফিজিওলজি তো ডাইজেশন অ্যাবজেপশন প্রথমে এনসিটি লাইন বাই লাইন করে পড়বে অ্যাস এ এমসিকিউ ফরমেট ঠিক আছে যে প্রত্যেকটা লাইন অ্যাস এ এক্সামিনার মাইন্ডসেট হিসেবে পড়বে দ্বিতীয় পয়েন্টে এনসিটি বেস এমসিকিউ করবে তৃতীয় পয়েন্টে এনসিটির ওই চ্যাপ্টার থেকে উইক পয়েন্টগুলো বানাবে এবং সেগুলো একটা খাতা লিখতে থাকবে আমি সব চ্যাপ্টার উইক পয়েন্ট লিখেছিলাম যার ফলে শেষ মোমেন্টে আমি রিভিশন দিতে পেরেছিলাম যাই হোক টুয়েলভের কিছু কিছু পার্ট রিভিশন দিতে যেতে পারিনি তা নাহলে থ্রি ফর্টি অ্যাভাব মার্ক এসেই যেত কিন্তু ওই জন্য একটা দুটো সিলিমিস্টিক হয়ে গেছে যাই হোক বাদ দিলাম কিন্তু তোমরা চেষ্টা করবে সব চ্যাপ্টারে ভালোভাবে রিভিশন দিয়ে যেতে তাহলে ইজিলি থ্রি ফর্টি প্লাস পেয়ে যাবে ইজিলি কারণ কোশ্চেন পেপার খুব ইজি আছে একদম শুধু তোমার এক্সাম শুধু মাইন্ডের গেম কিন্তু পেপার টাফ আসে না পেপারটা শুধুমাত্র মাইন্ডের গেম তোমার মাইন্ডটা কতটুকু সার্ভ হিসাবে কাজ করছে সুইচ অন করছে একটা সাবজেক্ট থেকে অন্য সাবজেক্ট তারই খেল আর কিছুই না আমার একটু ফিজিক্সের পেপারে একটু প্রবলেম এসে গিয়েছিল তা না হলে বেশ ভালো মতো একটা মার্কস এক্সপেক্টেড ছিল ফিজিক্সের আমি তোমাদের একটা বলি আমাদের করোনার সময় তো টেস্ট হচ্ছিল তো করোনার সময় তো চেষ্টা হয়েছিল যার ফলে করোনার সময় না আমাদের এমনিতে ইনভিজুয়েলেটেড এক দুবার আসে আমাদের বেলায় তিন চারবার এসেছিল যার ফলে তো ওই ওরকম করতে যে মানে সাইন টাইন করতে যে না আমি দুটো তিনটে ওয়েমারই ভুল করে দিয়েছি মানে ফিজিক্সের একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের কোশ্চেনটা পারফেক্টের কোশ্চেনটা যেটা এআই পিএমটি দু হাজার চোদ্দোই পড়েছিল এক উত্তর হবে আমার এখন অ্যান্সার মনে আছে তা সত্ত্বেও আমি ওয়েমারের শূন্য অপশানে ক্লিক করেছিলাম মানে কোশ্চেনে নয় ওয়েমারে ভুল করেছিলাম তিনটে পুরো পরপর তা নাহলে আজকে কলকাতার দিকে হয়েই যেত যাই হোক ওই অ্যাপসোসটা একটা রয়েই যায় বরাবরই ঠিক আছে তবুও যা হয়েছে ভালোর জন্য হয়েছে কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে যেন ওরকম মিস্টেক না হয় ঠিক
দেখো এই যে বইয়ের উপরের পেজগুলো দেখো আমি এইভাবে সব লিখে রাখতাম উপরের পেজে নিচের পেজে এই যে পাশে পাশে দেখো এ দেখো এ দেখো এই পেজে ওপরে নিচে হাইলাইট করার পর তো এইভাবে পাশে পাশে সমস্ত উইক পয়েন্ট প্লাস এনসার্টি বেস ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ যেগুলো অ্যালেন বা আকাশের আমি তো অ্যালেনের টেস্ট দিতে দিতে যেতাম তো যে টেস্টগুলো পড়েছে সেইগুলো ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেগুলো সব টপিকগুলো লিখে রাখতাম সব চ্যাপ্টার সব চ্যাপ্টার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল দেখে নাও উপরে পাশে সব লিখে রাখতাম তো লিখে রাখলে কী হয় না লাস্ট মোমেন্টটা শুধুমাত্র এনসার্টি পড়লেই তোমার এক জায়গায় সব পয়েন্ট কভার হয়ে যাবে তোমাকে এদিক ওদিক করে আর অন্য কোনো নোটস টোচ উল্টে বোলাতে হতো না আমি শুধুমাত্র লাস্ট মোমেন্টে কী করতাম এনসার্টি পড়তাম আর আমার এই উইক পয়েন্টটা দেখতাম আর কিছু না এনসার্টি আর উইক পয়েন্ট আর যে যে পয়েন্টগুলো নিতান্তই ভুলে যাচ্ছি যে যে পয়েন্টগুলো আমি নিতান্ত বলেছি সেগুলো এই সব দেয়ালে চিঠি রাখতাম এই দিয়ে এই পাশে দেয়াল টেয়াল সব তুলে দিয়েছি না তোমার দিকে দেখাতাম ঠিক আছে যাই হোক এই জিনিসটা করবে যে সব কোশ্চেনগুলো আটকাচ্ছে সেগুলো এনসার্টির উপর নিয়ে নিয়ে আসে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নিট দু হাজার সতেরো আঠেরো ষোলো তো ওই সময় কতগুলো এক্সট্রাইজ টপিক থেকে আউট অফ এনসার্টি কোশ্চেন পড়তো যদিও বা উনিশ কুড়িতে আসেনি তো সেই টপিকগুলো হলো জেনেটিক্স হিউম্যান রিপ্রোডাকশান ইকোলজি আর কিছু কিছু কোশ্চেন হিউম্যান ফিজিওলজি থেকে আউট অফ এনসার্টি কোশ্চেন আসতো ঠিক আছে কিন্তু এখন আসা বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলবো তোমাদের প্রিপারেশান যদি খুব ভালো হয়ে থাকে তাহলে এই এই পার্টিকুলার টপিকগুলো একটু বিয়ন্ড এনসার্টি দেখে নি দেখে নিতে পারো ঠিক আছে তোমরা কোথা থেকে দেখবে আমি যদি বলি তো তোমরা দেখে নিও তোমাদের যদি কোনো কোচিংয়ের মেটেরিয়াল তোমরা কিনে থাকো তাহলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো বা যদি বেঙ্গলি মিডিয়াম হয় তাহলে সাঁতরা বইয়ে দেবে যথেষ্ট এক্সট্রা জিনিস আছে সেখান থেকে আবার চোখগুলি দেখে নিতে পারো কিন্তু আমি সাঁতরা বই সাজেস্ট করবো না এনসার্টি এনসার্টিভারে যদি এম টিজি থাকে সেখান থেকেও একটু এক্সট্রা পয়েন্টগুলো এজ দেখে নিতে পারো কারণ দু হাজার ষোলো সতেরো আঠেরো ওই আউট অফ এনসার্টি কোশ্চেন আসতো এই টপিকগুলো থেকে সুতরাং আগে থেকেই কোশ্চেনটা নিয়ে রাখলে খুব ভালো হয় প্রিকোশনটা নিয়ে রাখলে ঠিক আছে খুব খুব ভালো হয় ঠিক আছে বাস এটাই তো এই এই স্টেপগুলো ফলো করলে তোমরা ইজিলি কিন্তু খুব একটা ভালো মার্কস অ্যাচিভ করতে পারবে আমার মতনই তো সেটাই তাহলে আমি আরেকবার সামারি করে দিই প্রথমত এনসার্টি লাইন বাই লাইন দ্বিতীয়ত এনসার্টি বেস এম সিকিউ তৃতীয়ত এনসার্টির উইক পয়েন্ট লিস্ট এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভাই এনসার্টির উইক পয়েন্ট লিস্ট অনেকেই বানাতে ভুলে যায় ডাটা বেস ফ্যাক্ট বেস যেগুলো লাস্ট মোমেন্টে কাজে দেবে চতুর্থ অডিও বুকিং মেকিং এটা খুব ভালো কনসেপ্ট পারমানেন্ট মেমোরিতে সব কিছু স্টোর করার জন্য এটা খুব জরুরি খুব জরুরি আর টেস্ট তো দিতেই হবে টেস্ট দিয়ে তার মিস্টেক অ্যানালিসিস করা এগুলো তো তোমরা সবাই জানো সেখান থেকে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলোকে চাইলে এনসার্টি বইয়ের উপর দাগিয়ে নিতে পারো লিখে নিতে পারো আমার মতো আর টেস্টের ডাউট কোশ্চেনগুলোকেও ওই একই রকমভাবে এনসার্টি বইয়ের উপর লিখে নিতে পারো বা উইক পয়েন্ট লিস্টের সাথে যোগ করে নিতে পারো আর এক্সট্রাইজ টপিকগুলোকে জাস্ট আউট অফ এনসার্টি বিয়ন্ড একটু দেখে নিতে পারো তো এতটুকু স্টেপ ফলো করলেই তোমরা খুব ভালো মতো করে বায়োলজিতে ভালো মার্কস পাবে আর একটা জিনিস বলে দিই কিন্তু বায়োলজি যে হচ্ছে যে কি ফর সাকসেস ঠিক আছে বায়োলজি ইজ দ্য কি ফর সাকসেস অর্থাৎ বায়োলজি কিন্তু সাফল্যের চাবি কাঠি কারণ এটাও বলে দিচ্ছি সিলেকশনের চাবি কাঠি সাফল্য সরি সিলেকশনের চাবি কাঠি তার কারণ বায়োলজিতে সিলেকশন বায়োলজিতে ভালো মার্কস আসার অর্থ হলো তোমার কিন্তু সিলেকশন হবে কারণ আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি ধরো বায়োলজিতে কেউ থ্রি থার্টি পেলো ঠিক আছে আর কেমিস্ট্রিতে ওয়ান ফিফটি পেলো কত হলো ফোর এইটটি আর ফিজিক্সে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড আর সিক্স হান্ড্রেড হলেই তার সিলেকশন হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ওটাই তো ওই জন্যই আর কি তো বায়োলজিতে ওই জন্য বেশি ভালো মার্কস করাটা খুব জরুরি অনেকেই বলে বায়োলজিতে এনসার্টি বেস কোশ্চেন থাকে বেশি এমসিকু কেন করতে যাবো এরকম একটু অ্যাভয়েড মেরে দেয় কিন্তু একদমই না কারণ আলটিমেটলি বায়োলজি সিলেকশন দেবে ভাবো তো থ্রি থার্টিটা যদি থ্রি হান্ড্রেডে নেমে যায় তাহলে কি তোমাদের সিলেকশন হবে ফাইভ সেভেন্টিতে একদমই হবে না একদমই হবে না সেই জন্য বায়োলজির সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ বায়োলজির সাথে কোনো অ্যাভয়েড ভাবটা নাই আনা চাইয়ে ঠিক আছে বাস তাহলে মোস্ট এই টাইমে যে দু তিন মাস আছে এই টাইমে একটু ফিজিক্সটাকে এখন জোর দিয়ে দাও আর লাস্টের এক মাস টাইমে চেষ্টা করো বায়োলজিটাকে বেশি জোর দিয়ে করতে তারপরে কেমিস্ট্রি ওই দুটো মিলেই চারশো সত্তর আশি তুলে নাও সিলেকশন হয়ে গেল তারপরে ফিজিক্সে ওয়ান টোয়েন্টি নাম্বার ইজিলি হেসে গেলে আই জায়গা ঠিক আছে ভাই চলো থ্যাংক ইউ আর বাস ভালো করে পড়তে থাকো ভগবানের কাছে আশীর্বাদ বা কামনা করি তো তোমরা যত যারা যারা খুব মন দিয়ে খাটছো তোমাদের প্রত্যেকেরই যেন গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে সিলেকশন হয়ে যায় এবং খুব ভালো ডাক্তার হয়ে উঠো ভগবানের কাছে এই কামনা এবং আশীর্বাদ করে আমি আমার ছোট্ট ভিডিওটি শেষ করছি আর হ্যাঁ ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে